हेलो एवरी वन वेलकम टू इकनॉमिक्स बाई विशा एंड आरपत सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सोलो स्वान मॉडल गिवन इन नाइनटीन फिफ्टी सो दिस वॉज गिवन इन द आर्टिकल नेम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इन द आर्टिकल नेम टेक्निकल चेंज एंड द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय द ऑथर नेम रोबोट एम सोलो सो सोलो जो है वो एक्सटेंशन है हेरो डोमन मॉडल की जो कि सिर्फ कैपिटल के बारे में बात करता है सोलो जो है उसके अंदर लेबर भी ऐड हो जाता है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सो जो प्रोफेसर सोलो हैं वो अज्यूम करते हैं कि हेरो डोमन मॉडल जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्यू अनरियलिस्टिक एग्जाम्पन जैसे फिक्स फैक्टर प्रपोर्शन के बारे में हेरोड बात करता है एज वेल एज द कॉन्स्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो सोलो स्वान मॉडल जो है वो एक्जोजनस ग्रोथ मॉडल है और जो कि एक्सटेंशन है हेरोडोमर मॉडल की जो इसका बेसिक असेंस है इस मॉडल का दैट बेसिकली प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन देता है जिसके अंदर ये यूज करता है फंडामेंटल्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियरीज जैसे लेबर का जो ग्रोथ है उसे कंसिडर किया जाता है प्रोडक्टिविटी विच इज बेसिकली द टेक्निकल प्रोग्रेस द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजाम्पन ऑफ दिस मॉडल फर्स्ट एजाम्पन जो है दैट इज कि जो प्रोडक्शन है वो होता है अकॉर्डिंग टू द लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो कि फर्स्ट डिग्री फॉर्म का है सो हियर वाइज इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर सो दैट इज बेसिकली अ न्यू क्लासिक इन नेचर और इसमें कॉन्स्टेंट returns to scale जो है that is based on capital and labor substitutability और diminishing marginal productivities को assume किया गया so जो constant returns to scale है उसका मतलब यह है कि सारे inputs जो हैं वो change हो सकते हैं proportionately इन द आउटपुट जो है इनपुट जो है आउटपुट के साथ चेंज हो सकते हैं प्रपोर्शनेटली ठीक है दैट इज़ देयर और सेविंग जो है वो कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन है आउटपुट का इन दिस वे सोलो जो है वो अडोप्ट भी करते हैं हेरोडियन एजम्पन को कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट और रिजिड प्रपोर्शन है इनकम का ठीक है थर्ड इज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स जो है दैट इज एग्जॉर्जनसली डिटर्मेंट फोर्थ इज फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनमी के अंदर फिफ्थ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वन इज कैपल एंड अदर इज लेबर एंड दे आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रोडक्टिविटीज़ जो हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है कैपिटल और लेबर दोनों सब्सटीट्यूटेबल हैं एक दूसरे के साथ सेवन्थ इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑफ डेप्रीसीशन एंड रिप्लेसमेंट चार्जेस एट्थ जो भी टेक्निकल प्रोग्रेस है दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी एफिशेंसी ऑफ लेबर को इन्फ्लुएंस नहीं करती नाइन्थ इज फ्लेक्सीबल सिस्टम है ऑफ प्राइज वेड इंटरेस्ट टेंथ जो भी अवेलेबल कैपिटल स्टॉक है वो फुली यूटिलाइज होता है एलेवेंथ इज न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है एंड ट्वेल्थ टॉक्स अबाउट द कैपिटल इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द क्लोज्ड इकोनॉमी ठीक है सो ये मॉडल जो है दैट इज डिवेलप्ड बाय रोबोट सोलो एंड सुबॉन इन द ईयर नाइनटीन जिसमें वो एक्ट करते हैं एज एन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस हेरोडोमर मॉडल अब जो सोलो है दैट इज That is extended the previous model जहाँ पर वो add करते हैं कुछ other variables in the picture of हेरो डोमन मॉडल सो जो एडिड वेरेबल्स हैं उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है लेबर जो कि एक्ट करता है एज अ प्रोडक्शन फैक्टर एंड रिजिडिटी जो जो भी कैपिटल और लेबर रेशोज की है दे आर रिमूव सो दे आर अलाउड सब्सटीट्यूटेबिलिटी बिटवीन कैपिटल एंड लेबर ठीक है सो सोलो मॉडल जो है वो एक्जॉर्डनस ग्रोथ मॉडल है इसमें अटैम्प्ट किया जाता है एक्सप्लेन करने का कि लॉन्ग रन इकोनॉमीज के बारे में अटैम्प्ट किया जाता है ग्रोथ जो कि दैट ग्रोथ बाय लुकिंग एट द कि कितनी ग्रोथ हुई है कैपिटल एक्यूमुलेशन के हिसाब से ग्रोथ का पता लगाना जो भी लेबर या पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्टिविटी के अंदर सो दे आर बेसिकली कॉमनली रेफर्ड एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस न्यू क्लासिकल एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज़ यूजली ऑफ कॉप डगलस फॉर्म जिसके अंदर लेबर ऑग्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर रियल कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज दैट इज ऑफ नॉट द सेम थिंग सो इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है दैट अनेबल्स द मॉडल टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट विद माइक्रो इकनॉमिक्स टाइप सो ये जो मॉडल है दैट वॉज डिवेलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय रोबोट सोलो एंड तिव्योर 
सुवान इन 1956 जिसके अंदर सोलो ने जो है एक्सटेंड किया था हेरो डोमर मॉडल को जो सिर्फ कैबल के बारे में बात करता है सोलो के अंदर लेबर को भी लिया गया एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो भी कैपिटल और आउटपुट रेशो है वो फिक्स नहीं होती इन स्वॉन मॉडल दे आर फ्लेक्सिबल एज दे आर जैसे हेरोड में वो फिक्स होती हैं कैपिटल और आउटपुट का जो रेशो है वो फिक्स होता है इन हेरोड मॉडल बट इन द केस ऑफ सोलो मॉडल इट इज़ नॉट फिक्स सो दीज रिफाइनमेंट्स जो हैं वो अलाउ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिटी टू विच दिस इज बेसिकली डिस्टिंग्विश फ्राम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कॉन्सेंट्रेट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉन्सटेंट सेविंग है दैट इज़ रिटेन्स द हेरोडोम मॉडल इन 1987 के अंदर सोलो जो है उनको अवार्ड किया गया था एज अ नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स और जो स्टैंडर्ड सोलो मॉडल है वो प्रिडिक करता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो ग्रोथ है वो अचीवेबल है सिर्फ और सिर्फ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है दैट इज़ That is basically capital is subject to diminishing returns in the closed economy. कि capital के जो हैं diminishing returns आने लगते हैं closed economy के अंदर, ठीक है? That is there. So solo model के अंदर ये चीज़ बता रखी है कि अगर सारी countries जो हैं वो steady state पे हैं, तो rich countries जो हैं उनकी higher saving rate होता है than poor countries. और rich countries जो हैं उनका lower population का growth rate होता है as compared to the poor countries. सो नाउ दे फ्यू इम्प्लीकेशंस दर आर अटैच विद दिस मॉडल फर्स्टली कि जो भी स्टैंडर्ड सोलो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है दैट इन द लॉन्ग रन इकोनमीज का जो कन्वर्जेंस है टू द स्टडी स्टेट इक्वलिब्रियम और जो परमानेंट ग्रोथ है वो अचीवेबल होता है सिर्फ और सिर्फ किससे होता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से ही सो जो दोनों शिफ्ट है सेविंग के हों या पॉपुलेशन ग्रोथ के हों वो सिर्फ एक लेवल इफेक्ट देते हैं लॉन्ग रन के अंदर ठीक है सो कन्वर्जेंस ऑफ इकोनॉमीज की अगर बात करें तो ये इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन भी है सोलो मॉडल जिसके अंदर पुअर कंट्रीज जो है वो ग्रो करती हैं फास्टर और इवेंचुअली कैचअप कर लेती हैं रिच कंट्रीज के साथ सो जो कन्वर्जेंस है दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन बाय द डिफरेंस इन द रियल इनकम जो कि श्रिंक हो जाती है जैसे पुअर कंट्रीज रिसीव करती हैं बेटर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन को और जो एफिशेंट एलोकेशन है ऑफ द इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो सिंस जो रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल के ऊपर दैट इज दैट जो ज़्यादा होना ही चाहिए पुअर कंट्रीज से सो इन प्रैक्टिस ये कई बार ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज़ देयर और इसलिए इसको लूकास पैराडॉक्स भी बोला जाता है ठीक है सो दैट इज़ देयर सो जो भी हमारा कन्वर्जेंस है कन्वर्जेंस का मतलब है द आइडिया जो कन्वर्जेंस का है दैट इज़ बेसिकली कैचअप इफेक्ट ये जो हाइपोथेसिस है कि पुअर कंट्रीज़ का जो पर कैपिटा इनकम है दैट टेंस टू ग्रो एट अ फास्टर रेट दैन रिच कंट्रीज़ कि जो पुअर कंट्रीज़ का है उनका इकोनॉमिक जो पर कैपिटा इनकम है वो जल्दी रेट से ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू रिच कंट्रीज़ एज अ रिज़ल्ट सारी इकोनमीज़ जो हैं वो इवेंचुअली कन्वर्ज कर जाती हैं इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम और डिवेलपिंग कंट्रीज़ के पास पोटेंशल होता है कि वो ग्रो करती हैं फास्टर एज़ कम्पेयर टू द डिवेलप्ड कंट्रीज़ ऐसा क्यों होता है बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं इन पर्टिकुलर टू कैपिटल एंड दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कैपिटल रिच कंट्रीज जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ठीक है सो फर्दर पुअर कंट्रीज जो पोअर कंट्रीज़ हैं वो रेप्लीकेट भी कर लेती हैं उनके प्रोडक्शन मेथड्स को टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूशनस को जो डिवेलप्ड कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी हैं ठीक है सो दैट इज़ देयर सो लूकास का जो पैराडॉक्स है दैट केम इन नाइनटीन नाइन्टीज़ जिसके अंदर जो क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी है वो प्रिडिक्ट करती है कि जो भी कैपिटल है दैट शुड फ्लो फ्रॉम रिच कंट्री टू द पुअर कंट्री क्योंकि देर इज़ एन इफेक्ट ऑफ डिमिशिंग रिटर्न टू कैपिटल और पुअर कंट्रीज जो है उनकी लोअर लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर होता है जो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो पुअर होती हैं पुअर कंट्रीज़ के अंदर स्केसिटी होती है कैपिटल की रिलेटिव टू लेबर सो जिसका मतलब ये है कि रिटर्न्स रिलेटेड टू द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल वो बहुत ज़्यादा होते हैं दैन डिवेलप्ड कंट्रीज़ ठीक है सो इन रिस्पॉन्स जो सेवर्स हैं रिच कंट्रीज़ के उनको देखना चाहिए पुअर कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या प्रॉफिटेबल प्लेसेज हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं दिस इज़ एज पर द क्लासिकल व्यू बट रियलिटी के अंदर चीज़ें बहुत अलग होती हैं और सरप्राइजिंगली बहुत लिटिल कैपिटल जो है वो फ्लो करती है रिच कंट्रीज से पुअर कंट्रीज़ की तरफ 
लूकास का पैराग्राफ जो कि 1990 का है दैट इज़ बेसिकली एन ऑब्जर्वेशन कि कैपिटल जो है वो फ्लो कैपिटल का जो फ्लो है वो नहीं होता फ्रॉम डिवेलप टू डिवेलपिंग कंट्रीज डिस्पाइट द फैक्ट डिवेलपिंग कंट्रीज का जो जिसकी वजह से देर इज़ अ फैक्ट दैट डिवेलपिंग कंट्रीज हैव लोअर लेवल ऑफ कैपिटल पर वॉकर ठीक है दैट इज़ देयर सो कैपिटल मार्केट के अंदर इम्परफेक्शन होती हैं मेनली सवर्न रिस्क होता है रिस्क ऑफ नेशनलाइजेशन ए सीमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है ऑल दो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होते हैं वो हायर हो सकते हैं कई सारी डिवेलपिंग कंट्रीज के अंदर बट दट इज़ नॉट फ्लो देयर बिकॉज हाई लेवल ऑफ अनसर्टनिटी भी एसोसिएटेड रहती है विद द विद दोज एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेस इयर क्वेश्चन दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड ट्वेल्व दिसम्बर पेपर टू द क्वेश्चन इज सोलो बिल्ड हिज मॉडल एज एन ऑल्टरनेटिव टू ये हमें पता ही है हेरोडोमर मॉडल हेरोडोमर पहले आया था फिर सोलो बाद में आया था ठीक है और सोलो में कैपिटल एज अ फैक्टर प्रोडक्शन भी लिया गया सो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है लेट्स सी एन अदर क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड फोर्टीन जून पेपर थ्री द क्वेश्चन इज अजॉर्शन एंड रीजन से रिलेटेड अजॉर्शन इज सोलो मॉडल इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट ओवर हेरोडोमर मॉडल सही है और सोलो जो है वो बिल्डअप करता है मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ विदाउट एन अजम्पन ऑफ फिक्सड प्रपोर्शन इन द प्रोडक्शन इसमें फिक्स प्रपोर्शन नहीं होते तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड सिक्सटीन जुलाई पेपर टू द क्वेश्चन इज इन कंटेक्सट ऑफ स्टडी स्टेट ग्रोथ इन सोलो मॉडल द आउटपुट ग्रोथ रेट ओवर टाइम विल बी जो आउटपुट ग्रोथ होगा ओवर टाइम के अंदर वो क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन आल्सो कि ग्रोथ रेट क्या होगा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू जुलाई पेपर थ्री द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ रीजन फॉर कन्वर्जेंस एग्जिबिटेड बाय सोलो ग्रोथ मॉडल स्टैटिक कैबल आउटपुट रेशो डिक्रीजिंग की न्यूट्रल या कॉन्स्टेंट रिटर्न कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन टू विच इज़ कि uh, ये हमने अजम्पन भी पढ़ी है इसकी कि डिक्रीजिंग एम के होता है विच इज मार्जर जो भी प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो डिक्रीजिंग होती है जिसकी वजह से कन्वर्जेंस जो है दैट इज़ एग्जिबिटेड बाय द मॉडल जो एग्जिबिट करता है वो क्या होता है दैट इज़ रीज़न क्या है जिसकी वजह से कन्वर्जेंस uh, एग्जिबिट किया जाता है बाय द सोलो ग्रोथ मॉडल दैट इज़ डिक्रीजिंग मार्जर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द सेंट्रल प्रोडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ द सोलो इज वैलिड देन तो पर कैपिटल रियल जी डी पी डिफरेंस अमंग विल इंक्रीज विल डिक्रीज या फ्रीडम होएगी एज अ मेजर ऑफ हेरिटेज फाउंडेशन फॉर इंडेक्स विल डिक्रीज या पॉपुलेशन ग्रोथ इन रिच कंट्रीज विल इंक्रीज सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड एटीन जुलाई सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर आउटपुट पर कैपिटा इज़ अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है सोलो मॉडल के अंदर सोलो मॉडल के अंदर जो भी हमारा आउटपुट पर कैपिटा है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आउटपुट कैपिटल टू लेबर रेशो ठीक है सो दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 जुलाई पेपर टू द क्वेश्चन इज इन सोलो ग्रोथ मॉडल अंडर इक्वलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशो डज नॉट चेंज कैपिटल और लेबर रेशो चेंज नहीं होती और सब्सटीट्यूशन होती है बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर जो है वो पॉसिबल है सो so, दोनों ही सही स्टेटमेंट है ठीक है सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है हमारा सही आंसर हो रहा था आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड विद सोलो स्वान अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय